Boa lá, meus queridos amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, muito obrigado aí pela presença de vocês aqui, mais um dia, rapaziada, uma ótima semana a todos nós, e cara, vê como é que é as coisas, né, cara, o Rocha tava forçando o físico dele a um ponto, cara, indescritível, né, velho, e por que eu tô falando isso? Porque eu conversei com o Rocha ontem a respeito da sua estreia na Open, um outro colega também conversou com ele, e cara, o Rocha já se encontra com quase 130 quilos, rapaziada, isso mesmo, e ainda é, se vê a possibilidade do Rocha talvez competir ainda esse ano, e eu vou falar pra vocês o porquê eu acredito que já dá pra fazer uma experiência na Open esse ano, tá? Então, assiste esse vídeo até o final pra você entender sobre o peso do Horst, o que significa esse peso, qual o peso dele atual, como é que tá, como não tá e quais são as possibilidades dele estrear ainda esse ano na Open, beleza, pessoal? Então já vem deixando aquele like que é importante demais, pessoal, se inscreve ativando as notificações. Se você ainda não é inscrito, dá essa força pra mim, velho, se inscreve aí e vamos lá conferir tudo isso aqui. Antes de tudo, eu vou te dar uma dica muito braba para você ganhar frete grátis aqui na Growth. Existem alguns estados que o frete grátis ele gira em torno de 249 ou 300 reais. Para isso, você vai juntar de dois a três amigos, vai fazer uma compra só, ou seja, o pedido de todo mundo em uma compra só vai enviar para um só endereço e quando chega lá, você distribui entre a galera. Essa é a maneira mais fácil de você conquistar frete grátis aqui na Growth. Então, não perde tempo, confira todos os produtos aqui no site, o link e o cupom tá aqui na descrição. O cupom IK para você ganhar mais desconto. Aproveita, faça suas compras. Tamo junto. Muito importante, se você ainda não me segue no Instagram, arroba DC, tem um link aqui na descrição, rapaziada, muito obrigado a todo mundo que tá comprando lá na Growth, utilizando meu cupom, né, as letrinhas mágicas, cupom IK, duas letrinhas, bem fácil, o link e o cupom também tá aqui na descrição, tá, muito obrigado a todos vocês por estar tá sempre fortalecendo, e ontem o Horst postou essas duas imagens aqui, né, rapaziada, e eu respondi pra ele, conversei com ele no direct, e meu irmão, isso aqui é de agora, é? ele fez, é igual, isso aqui é de agora, velho, tô com 126 quilos, eu, que, velho, 126 quilos? Pois é, rapaziada, ele tá com 126 quilos, é, cerca aí de, o okay, quê? Acho que uns 10 dias atrás, né, o Expo Super Show aí foi no, no penúltimo, no último final de semana, praticamente de julho, né, de lá pra cá a gente teve uma semana e alguns dias aí, cerca de 10, 12 dias, e cara, o Horse, velho, ele já tá com 126 quilos, cara, como é que pode, né, rapaziada? E aí eu acho que todo mundo já sabe que ele decidiu realmente voltar a competir na Open, né, eu trouxe até vídeo pra cá, para o canal comentando sobre isso. E, cara, é aqui que a gente vê que a genética ela fala mais alto, né? Porque o Horst realmente estava depletando o físico dele a um ponto, cara muito perigoso até, né? Tava se depletando a um ponto muito perigoso. E aqui a gente já consegue ver que o Horst ele praticamente já dobrou de tamanho, né, cara? Olha o braço, o ombro, o peito dele como tá muito mais cheio e redondo. As pernas nem se fala, né? As pernas do Horst é algo realmente incrível. Olha o adultor aqui como se destaca, o quadríceps muito cheio, muito redondo, né, rapaziada? E quem lembra aí na época que o Horst competia na categoria bodybuilder, né? Na NPC aí, na categoria super heavyweight acima de 102 quilos. E, cara, o Horst ele é um cara que ele tem uma característica característica muito importante é para o bodybuilding em si também para a categoria open que é o formato da sua dorsal né desde a altura da inserção até o arredondamento que ela causa uh, ele tem um quadril digamos que pequeno né para a estrutura dele tem pernas extremamente arredondadas e braços bem grandes também pessoal então o horse ele une características extremamente importantes aí para a categoria open né quem tá muito feliz aí com a decisão do horse de competir na open é o Sérgio Oliva Júnior né que meio que deu uma cutucada quando descobriu que o horse competiria na open e realmente o Horst agora vai competir na Open, tá galera? É, o Horst fez alguns desafios aqui já, né, no Brasil, onde alguns eles venceu, outros ele não venceu. E observem aqui, cara, quando o Horst tá do lado de caras que também competirão na Open, como é o caso aqui do Christian Figueiredo, e de caras que competem na Open, como é o caso do Bruno Santos, apesar da pose do Bruno Santos eu achar que ainda não tava montada, mas quando a gente olha aqui pro Chris Figueiredo, observa como o Horst ele tem proporções espetaculares, né galera? Então ele tem um tronco num tamanho bom, com pernas num tamanho bom também, também tem panturrilhas muito cheias e principalmente olha o formato da perna do Horst e compara o formato da perna do Bruno e o formato da perna do Chris né vocês percebem que parece que a perna do Horst é muito maior do que a de todo mundo justamente é pelo fato do arredondamento do vasto lateral aqui cara observe como parece realmente um quebra-mola né velho parece aqueles quebra-mola lombada não sei como é que chama aí na cidade de vocês aqui na minha cidade é quebra-mola velho aquelas lombada né que tem para evitar a velocidade de carro e moto e olhando para o braço também, ó, o bíceps dele se destaca, né? Um braço muito redondo. Ó, o Cris aqui ele já tem um bíceps bem longo, o Bruno também. Então, assim, os formatos do Horst, eles são muito propícios para que ele se dê muito bem é, na categoria bodybuilder, né, galera? Até o formato do tronco, ó, ele tem uma largura muito grande, o quadril dele acaba se tornando pequeno, a cintura dele se acentua e fica cada vez mais fina, né? 
E vale ressaltar também que o Horst ele ainda tem um trabalho muito grande nas suas costas e que por mais que ele tente trazer espessura, né, a famosa grossura para as costas, ele também vai conseguir trazer um pouco mais de largura, né, pessoal? Porque a gente sabe que mesmo que o trabalho tende a ser, é, a intenção seja ser específico, mas é inevitável que você também ganhe um pouco mais de largura quando você está tentando trabalhar ali a espessura do seu dorsal, né, cara? Então, a tendência é que o Horst fique ainda mais largo, consequentemente isso acentue, né, a cintura dele ainda mais firme, fina e de resto cara é somente macetar as costas justamente para trazer aí o tamanho né a espessura necessária para que ele consiga brigar com os caras né achei bem legal mostrar para vocês também essa comparação aqui entre ele e o falecido o falecido Sean Roden que Deus o tenha né a ah, pernas do Horse aqui ó mostra um arredondamento absurdo né muito cheia a cintura aqui bem boa também então velho é por isso que eu acredito que esse ano ainda dá para o Horse fazer uma tentativa né talvez aí o calendário da Muscle Contest ainda vai confirmar se vai ou não haver outro show open aqui no Brasil, tá, pessoal? E se caso se confirme, eu acho que seria legal pro Horst aí fazer uma tentativa nesse show. Claro que ele vai precisar de tempo, né, pra aproveitar todo esse glicogênio, pra aproveitar todo esse, é, esse meio que rebote que ele tá tendo aí pós-competição e macetar muito as costas pra tentar tornar as costas um ponto forte, porque realmente na Liga Profissional vai ser muito necessário. E aí, quem sabe, né, se ele tiver aí uns 4 ou 5 meses pra fazer esse trabalho, ele já possa estrear na Open. Tá, pessoal? Então, veremos aí um horse com certeza com muita fome de vitória, né? Por tudo que aconteceu aí, por como foi uh, o Expo Super Show para ele, a estreia na Classic Physique que não veio a acontecer, tá, galera? E vejam aí, né, o que é que a genética, é, como que a genética ela se mostra algo extremamente importante no bodybuilding, né, pessoal? Olha o tamanho dos braços, do antebraço do Horst, ele agora tá extremamente cheio. Claro que esses 126 quilos, muito é água, né, porque ele tá comendo bastante, etc, muito carbo, subiu bastante carbo, muito é glicogênio também, mas certamente ele vai conseguir aproveitar demais esse rebote e aproveitar ao máximo para que esse rebote traga muita massa muscular. Outra coisa que vale comentar também, pessoal, é que quem acompanha o Horst, né, viu que ele tava utiliz utilizando estratégias no ciclo para que o seu corpo se adequasse à Classic. Então, tinha é, dosagens e formulações, né? e dá nomes específicos que o Horst estava evitando, até para ter um controle maior de peso, né? As dosagens estavam sendo muito bem controladas, porque ele não poderia manter doses maiores, porque senão o corpo do Horst, mesmo comendo só folha, ele ia continuar segurando muita massa muscular, e quem sabe até desenvolvendo muita massa muscular. Então toda a estratégia, desde o uso de esteroide até a dieta, era sempre muito controlada. E foi somente o Horst, talvez ali, aumentar a comida, que o resultado começou a vir, e começou a vir numa violência que a gente vê ele com esse aspecto full absurdo, tá galera? Então, é por isso que eu acredito que ele tem muito futuro na Open, né? É, acho que todo mundo queria o Horse na Open, mas algumas pessoas também achavam viável a experiência na Classic, já que não deu certo, agora um bom filho a casa torna, né? E o Horse torna a Open aí, com certeza, pra tá é, parando tudo aí quando ele decidir competir, beleza pessoal? Comenta aqui embaixo, cara, o que é que tu acha, velho? O é, que é que tu achou aí dessa subida de peso repentina? A genética do cavalo é ou não braba demais? Lembrando que o Brandão, né, nosso principal expoente na Open aí, também se encontra com 126 quilos atualmente. Claro que isso é só peso, né, não significa muita coisa, mas eu acredito que o Horst tem tudo para aproveitar demais esse rebote e fazer disso aí uma grande alavanca para sua carreira na Open, beleza, pessoal? Então era isso que eu queria comentar com vocês. Agora não esquece, dá aquela força para mim, compartilha esse vídeo para todo mundo e até a próxima. Tamo junto!